మీరు అంత దూరం నుంచి కన్యాకుమారి వరకు శ్రమపడి రావటం ఇక్కడ పోలీస్ ఆఫీసర్ ప్రశ్నించడం అంతా బాగుంది నిజం తెలుసుకోవాలని అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నాను ఐఎమ్ సారీ రషీద్ని నేను చంపలేదు పోతే మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా నాతో ఎవ్వరూ లేరు రషీద్ని నేను చంపడం నా ప్రాణాల మీద అటెంప్ట్ జరగటం అవును ఇంత కరెక్ట్గా ఈ విషయాలన్నీ మీరు ఎలా సేకరించారు ఆ అటెంప్ట్లో నన్ను ఎప్పుడూ చంపలేదన్న యాంగ్జైటీతో మీరు అడిగారు కదూ ఇది మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇదే నిజం ఈ విషయంలో నేను ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలా ఏ హంతకుడు తను చేసిన పొరపాట్లు ఒప్పుకోడు ఇట్స్ క్వైట్ న్యాచురల్ నువ్వు కాకపోతే ఇంకెవరు చేసి ఉంటారు దానికి సమాధానం చెప్పు అది మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి సార్ నేను పగ తీర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించలేదు నా జీవితాన్ని నాశనం చేసిన వాళ్ళు ఎవరో నాకు బాగా తెలుసు తెలిసి కూడా నేను ప్రతీకారం తీర్చుకోవడానికి ఎందుకు ప్రయత్నించలేదో తెలుసా మా వంశ పరువు గౌరవం మర్యాద అందుకు అనుమతించలేదు సార్ మీరు నన్ను నమ్మి తీరాలి అని నేను నిర్బంధించడం లేదు రాజశేఖర్ని రషీద్ని చంపిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు నాకు మాత్రం సాయం చేయలేదు ఇది నిజం నాకు సంబంధించి వాళ్ళు చేసింది న్యాయమే అనిపించింది కాకపోతే కారణాల గురించి మీతో చర్చించదలుచుకోలేదు యునో వాయ్ శత్రువుకి శత్రువు మిత్రుడు ఏదో ఒక క్లారిఫికేషన్ కావాలి నేను హైదరాబాద్ నుండి బయలుదేరేటప్పుడు మీరు ఇచ్చిన మాటకి నేను వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాను ఇంతకీ ఏం క్లారిఫై చేశారు నేను అనుకున్నట్టే సమాధానం చెప్పాడు నాకు తెలియదు నాకు ఏమీ తెలియదు అని నేను ఇక్కడికి వచ్చింది ఇది వినడానిక వాని భార్య బిడ్డల్ని అంతం చేసిన వాళ్ళని ఒక్కొక్కరిని చంపుకుంటూ వస్తున్నాడు ముందుగా రాజశేఖర్ తరువాత రషీద్ ఇప్పుడు అలెక్స్కి వాడు స్కెచ్ చేశాడు నెక్స్ట్ ఎవరి డిజిపి జస్ట్ గెస్ చెక్అట్ చేస్తాను అకౌంట్ క్లోజ్ చేయండి అలాగే సార్ ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ తర్వాత కానీ ఆంధ్రాడి ఏది లక్ష్మీనారాయణ రూమ్ నెంబర్ ఎంత వన్ జీరో ఎయిట్ ఎవరన్నా అడిగితే రౌడీ గ్యాంగ్ వచ్చి లక్ష్మీనారాయణ ఇరగ తీసి వెళ్ళారని చెప్పు ఆ విధంగా చెప్పు సార్ డిఎస్పి మోహన్ మీ రూమ్కి వస్తున్నారు సార్ ఆయనతో నలుగురు రౌడీలు కూడా వస్తున్నారు సార్
సార్ నేను పిల్లల తండ్రిని సార్ ఆవేశంలో మీరు ట్రిగ్గర్ ని నొక్కితే నేను చచ్చిపోతాను సార్ ఆరుగురు పిల్లలు ముగ్గురు పెళ్ళాలు ఒక కీపు ఉంది సార్ ఒక్కొక్కడు ఒక పెళ్ళాంతో వేగలేకపోతున్న ఈ రోజుల్లో నీకు ముగ్గురు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే జీతం చాలడం లేదని గూండాయిసం చేస్తున్నావా తెలుసుకునేవేశాను <laughs> నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నాకు వ్యతిరేకంగా వారంట్ ఏమైనా లేదు సార్ తమిళనాడు పోలీసుల నుంచి నాకు తెలిసి అలాంటిదేం లేదు సార్ ఓహో అయితే లేని ఎవిడెన్స్ని సృష్టించి కన్యాకుమారిలో నన్ను అరెస్ట్ చేయకుండా విడిచిపెట్టడానికి కారణం అనఫిషియల్ అనుకుంటా ఏం సార్ విషయం ఏమి లేదు అయ్యి పాత రంజన్ ఫిలిప్ మళ్లీ నా ఎదురుగా అవతరించాడు వాడి అనుచరులు ఒక్కొక్కరు హత్య చేయబడ్డారు చనిపోయిన వాళ్ళందరూ సార్కి శత్రువులేగా అది ఒక రకంగా ప్రతి ప్రతీకారం తీర్చుకోవడం కోసం నేను నాలుగేళ్లు వెయిట్ చేస్తారనుకున్నావా న్యాయం న్యాయమైన పద్ధతిలోనే వాడిని అంతం చేయాలి సార్ రికార్డ్ రూమ్ తాళాలని దగ్గర ఉన్నాయా అవి ఐజీ గారి దగ్గర ఉన్నాయి సార్ అసలైనా ఈ లక్ష్మీనారాయణకి ఎందుకు రా తాళాలు గీళాలు హేమని రంజన్ ఫిలిప్ కిడ్నాప్ చేయడం దానికి బదులుగా డైమండ్స్ కావాలి అని నిన్ను బెదిరించడం వరకు నాకు తెలుసు కానీ వాడు ఎందుకని హేమని చంపాలి సార్ అడుగుతున్నా నీ చెప్తాను రంజన్ ఫిలిప్స్ నేను విడిపోయినా రంజన్ ఫ్రెండ్ అయిన రాజశేఖర్ తో 
నాకు మంచి స్నేహం ఉండేది రాజశేఖర్తో ఏకం